¿Cómo están, brothers? Bueno, aquí tenemos las primeras imágenes esposados ya. Aquí tenemos a Cáceres, que era una de la mano derecha de Mauricio Fundes, quien le ayudó también a encubrir varios de sus delitos. Mire, ahí lo tienen ustedes con unas imágenes que son para la historia. Ahí los tienen ustedes esposados. Aquí lo tiene Mengíbar, la hija de Chafik Handal. Aquí tiene a Cáceres, todos esposados y presentados ante el público, ante el pueblo, cometiendo así varios delitos. Por esa razón es que se encuentran en ese lugar. Aquí tenemos la figura de el señor Cáceres. Miren, ahí lo tiene, que era parte de los amigos de Mauricio Funes. Ahí tenemos a Violeta Mengíbar, que iba ya esposada. Ahí la tienen ustedes. Y más abajo vamos a ver parte de la presentación que se les daba. Ahí tienen ustedes, ahí pueden ver la presentación. Las autoridades durante las últimas horas en la operación desfalco es Carlos Enrique Cáceres Chávez, ex ministro de Hacienda entre los años 2009 y 2014, Violeta Mengíbar, Erlinda Handal, Hugo Flores Hidalgo y Calixto Mejía. A ellos se les acusa de varios delitos que serán detallados en los próximos minutos por las autoridades de la Fiscalía General de la República, también por parte del Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional Civil. En este momento tienen ustedes el espacio para poder realizar las imágenes y también las fotografías respectivas a los acusados en este caso denominado Operación Desfalco. Veanle las caras de miedo que tienen. Los tres, eh, los cinco acusados en esta operación son los señores Carlos Enrique Cáceres, Violeta Mengíbar, Erlinda Handal, Hugo Flores Hidalgo y Calixto Mejía. A ellos se les atribuyen varios ilícitos que habrían cometido entre los años 2009 al 2014, de acuerdo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República en conjunto con la Policía Nacional Civil. Se han ejecutado diferentes allanamientos para lograr las capturas durante las últimas horas. Va, hijo de la mañana, ahí los tienen ustedes. Aquí está la presentación de la corrupción del FMLN. Mire, mire, mire cómo se encuentra. Y esto es lo que le va a pasar a todos aquellos que le han robado a la población. A todos. Este gobierno no le está temblando la mano. Esto es lo que debió haber hecho el FMLN cuando llegó al poder. Esto, pero no. Son tan idiotas que lo que se pusieron a hacer, mire, fue agarrar el manual de cómo robar. Aquí lo tienen ustedes en vivo y en directo. Hay imágenes que yo creo que usted nunca se imaginó que podía llegar a ver. Fíjese que ni siquiera yo me lo imaginé. Así que esperamos también que Sánchez Serén sea repatriado de donde sea que se encuentre aunque yo creo que él ya se encuentra en Cuba pero bien brothers aquí le tenemos a usted esta noticia de la presentación de los capturados mire ahí están con mi esposa ellos están confundidos todavía están en choque ellos no entienden lo que está sucediendo en fin aquí los tenemos y bueno aquí tenemos ya presentación de ellos esposados ¿Cuál, fue, ¿Cuál era la avaricia? Esa avaricia de hacer más y más dinero cuando gente con 500 dólares ya estuviera satisfecha. Y habían unos de estos que hasta tenían medio millón de dólares en sobresueldos. Muchas gracias, brothers. Se les quiere y de gratis. Esto todavía sigue. Esto no para acá. Hasta pronto.